సంచలన విజయాలకు చిరునామా తిరుపతి శ్రీ ప్రజ్ఞ డిఎస్సీ సెకండరీ గ్రేడ్ టీచర్ ఎంపికకు తిరుగులేని సంస్థ ప్రముఖ ఈనాడు కాలమిస్ట్ పుస్తక రచయిత మోటివేషన్ సైకాలజిస్ట్ గారి ఆధ్వర్యంలో విద్యార్థి విజయమే లక్ష్యంగా ప్రణాళికాబద్దంగా నడుస్తున్న ఏకైక సంస్థ తిరుపతి శ్రీ ప్రజ్ఞ రెండు పేల పద్దెనిమిది జూన్ చెట్ లో నూట నలభై రెండు నూట నలభై ఒకటి నూట నలభై మార్కుల స్టేట్ టాపర్స్ తో పాటు యాభై రెండు మంది విద్యార్థులను నూట ముప్పై కన్నా ఎక్కువ మార్కులు సాధింపచేసిన తిరుగులేని సంస్థ మన తిరుపతి శ్రీ ప్రజ్ఞ మా ప్రత్యేకతలు ఈనాడు రచయితలచే బోధన ఏ రోజు జరిగిన సిలబస్ పై మరుసటి రోజు ఉదయం యాభై మార్కులకు డైలీ టెస్ట్ నిర్వహించి అదే రోజు సాయంత్రం మార్కులు ర్యాంకుల ప్రకటన ప్రతివారం జరిగిన సిలబస్ పై నూట అరవై మార్కులకు వీక్లీ గ్రాండ్ టెస్ట్ స్కోరింగ్ కీ షీట్ ద్వారా రివిజన్ గ్రాండ్ టెస్ట్ నిర్వహణ ప్రణాళికాబద్దంగా సిలబస్ పూర్తి చేయడం మా ప్రత్యేకత జూన్ పదవ తేదీ టెట్ నందు నూట నలభై రెండు మార్కులు సాధించాను హరిబాబు సార్ గారి ప్రేరణ ఫ్యాకల్టీ శ్రీ ప్రజ్ఞానందు పరీక్ష విధానం దీనికి కారణం థ్యాంక్ యూ శ్రీ ప్రజ్ఞ అడ్మిషన్ జరుగుతున్నవి తిరుపతి శ్రీ ప్రజ్ఞ హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు శ్రీ ప్రజ్ఞ రివిజనల్ గ్రాండ్ టెస్ట్ టూ ఆల్రెడీ మనం రివిజనల్ గ్రాండ్ టెస్ట్ వన్ లో ఇంగ్లీష్ సబ్జెక్ట్ గురించి డిస్కస్ చేసుకున్నాం ఆర్టికల్స్ టాపిక్ ఈ రోజు రివిజనల్ గ్రాండ్ టెస్ట్ టూ లో టెన్సెస్ టాపిక్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం అసలు టెన్సెస్ లో రూల్స్ ఎలా ఫాలో కావాలి ఎలా ఉంటాయి ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనకి ఎలా క్వశ్చన్ అనేది ఉంటుందో అని చెప్పి ఈ రోజు డిస్కస్ చేద్దాం గ్రాండ్ టెస్ట్ నెంబర్ టూ ఇంగ్లీష్ సబ్జెక్ట్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి ఏ ఫ్లాక్ ఆఫ్ షీప్ డాస్ దే ఆన్ ద హిల్ సైడ్ ఆన్ ద హిల్ సైడ్ ఏ ఫ్లాక్ ఆఫ్ షీప్ ఏ ఫ్లాక్ ఆఫ్ sheep a flock of sheep dash there on the hillside man ka options em icharu is or were have okay na general ga chudandi a flock of sheep a flock of sheep ante a group of sheep sheep yokka gumpuni gorrela gumpuni em antaru ante a flock of sheep antaru enti ri collective noun avutundi collective noun avutundi general ga chudangane deniki ప్లోరల్ అనుకుంటారు ఆన్సర్ ఏ ఫ్లాక్ ఆఫ్ షీప్ ఆర్ కానీ వర్క్ అని అనుకుంటారు బట్ రైట్ ఆన్సర్ ఏంటంటే ఏ ఫ్లాక్ ఆఫ్ షీప్ ఈస్ దేర్ ఏ ఫ్లాక్ ఆఫ్ షీప్ ఈస్ దేర్ ఆన్ ద హిల్ సైడ్ ఎందుకంటే ఒక రూల్ ఏంటంటే మనకు కలెక్టివ్ నౌన్స్ తర్వాత మనం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సింగ్యులర్ వర్క్ మాత్రమే ఉపయోగించాలి ఆఫ్టర్ కలెక్టివ్ నౌన్స్ వీ షుడ్ యూజ్ ఓన్లీ సింగ్యులర్ వర్క్ వై బికాస్ A flock of sheep means, a flock of sheep means, one gorrela manda, one gorrela manda. And the gorrela manda mokta ni kuda singular ga thiis kundu na ka. But the collective nouns tharavad manu eppudu kuda singular work unu upiyo vinchari. Kada answer ochi, is, is ane di right answer. Then, he dash just. Maamunu ga, manu tenses ki question, itla ante answers raase tappudu. మనకి మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే స్ట్రక్చర్ కీవర్డ్స్ అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రతి ఒక్క టెన్స్ కి కొన్ని కీవర్డ్స్ ఉంటాయి ఎవ్రీ టెన్స్ హ్యాస్ సమ్ కీవర్డ్స్ దట్ కీవర్డ్స్ షుడ్ బి యూజ్ ఇన్ దట్ పర్టికులర్ టెన్స్ ఒక పర్టికులర్ టెన్స్ లో మాత్రమే వాడాలి ఒక టెన్స్ లో ఉపయోగించిన కీవర్డ్స్ ఇంకొక టెన్స్ లో రావు కాబట్టి మనం కీవర్డ్స్ ని బేస్ చేసుకొని చాలా సింపుల్ గా ఆన్సర్ అనేది చేయొచ్చు దెన్ క్వశ్చన్ నంబర్ సిక్స్టీ టూ హీ డాష్ జస్ట్ డాష్ అవుట్ గో ఇలా ఇచ్చారు చూడండి ఫస్ట్ మనం ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ కాల్సర్ రాసేటప్పుడు ఏమైనా కీవర్డ్ ఉందా లేదా చూడండి ఫస్ట్ ఇక్కడ ఏముంది కీవర్డ్ జస్ట్ జస్ట్ అనేది కీవర్డ్ దేనికంటే ప్రెసెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ ప్రెసెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ ప్రెసెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ లో ఈ జస్ట్ అనే వర్డ్ ఉపయోగిస్తారు ఇంకెక్కడ కూడా యూస్ చేయరు ప్రెసెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ స్ట్రక్చర్ ఏంటి సబ్జెక్ట్ ప్లస్ హ్యావ్ ఆర్ హ్యాస్ ప్లస్ వి త్రీ ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్ సబ్జెక్ట్ ప్లస్ హ్యావ్ ఆర్ హ్యాస్ ప్లస్ వి త్రీ ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్ చూడండి జస్ట్ అనేది కీవర్డ్ ఉంది మనకి ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే హ్యావ్ ఎక్కడ వాడాలి హ్యాస్ ఎక్కడ వాడాలి అని చెప్పి ప్రతి ఒక్కరికి తెలిసి ఉండాలి ఐ వి యూ దే ప్లూరల్స్ ప్లూరల్స్ తర్వాత హ్యావ్ అనే దాన్ని యూజ్ చేస్తారు హీ షీ ఇట్ నేమ్స్ సింగ్యులర్స్ తర్వాత హ్యాస్ అనే దాన్ని యూస్ చేస్తారు ఇంపార్టెంట్ ఐ వి యూ దే ప్లూరల్స్ తర్వాత హ్యావ్ హీ షీ ఇట్ నేమ్ సింగ్యులర్స్ తర్వాత హ్యాస్ 
హ్యావ్ అన్ హ్యాస్ అనే రెండింటికి ఒకటే మీనింగ్ హ్యావ్ అన్న ఒకటే హ్యాస్ అన్న ఒకటే బట్ ఏంటంటే ఈ బోత్ హెల్పింగ్ వర్క్ ఫర్ యూస్ ఇన్ ప్రెసెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ ప్రెసెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ లో యూస్ చేస్తారు ఈ ప్రెసెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ కి కీవర్డ్స్ ఏంటంటే జస్ట్ జస్ట్ నౌ రీసెంట్లీ టిల్ స్టిల్ నౌ సో ఫర్ సో ఫర్ ఇవన్నీ కూడా ప్రెసెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ కి కీవర్డ్స్ వస్తాయి ఈ ప్రెసెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ కీవర్డ్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జస్ట్ జస్ట్ నౌ రీసెంట్లీ స్టిల్ నౌ టిల్ నౌ సో ఫర్ ఇలాంటి పదాలు ఎక్కడైనా వస్తే మనం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అక్కడ టెన్స్ ఏం వాడాలంటే ప్రెసెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ అనేది ఉపయోగించాలి ఓకేనా ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ జస్ట్ అనే వర్డ్ వచ్చింది జస్ట్ అనే కీవర్డ్ ఏ టెన్స్ కి సంబంధించింది అంటే ప్రెసెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ కి సంబంధించింది ఈ జస్ట్ అనే వాడు ఇంకెక్కడ కూడా యూస్ చేయరు ఓన్లీ ప్రెసెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ లోనే యూస్ చేస్తారు కాబట్టి స్ట్రక్చర్ ఏంటి సబ్జెక్ట్ ప్లస్ హ్యావ్ ఆర్ హ్యాస్ ప్లస్ బేక్రీ ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్ ఇప్పుడు చూడండి హీ తర్వాత హ్యావ్ వర్తర్ హ్యాస్ వర్తర్ చూడండి హీ తర్వాత హ్యాస్ వర్డర్ ఇక్కడ హ్యాక్ పెట్టేసేయండి వర్క్ చూడండి వీత్రి వర్క్ వాడారు గో వెంట్ గాన్ వీత్రి వర్క్ ఏంటి గాన్ అంటే హీ హ్యాస్ జస్ట్ గాన్ అవుట్ హీ హ్యాస్ జస్ట్ గాన్ అవుట్ ఈ విధంగా మన టెన్సెస్ లో మంచి మార్క్స్ రావాలంటే కీవర్డ్స్ స్ట్రక్చర్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రతి ఒక్క టెన్స్ కి కొన్ని కీవర్డ్స్ ఉంటాయి ఆ కీవర్డ్స్ పట్టుకొని మనం సింపుల్ గా ఆన్సర్ అనేది చేయొచ్చు ఓకే మా దెన్ థర్డ్ క్వశ్చన్ థర్డ్ క్వశ్చన్ Gopal always does come bracket lo come here on sunday always gopal always gopal always does come ante ikkada ante keyword vachesindi ikkada keyword em undi ikkada always always ane keyword ekkada use chestaru ante simple present tense lo use chestaru simple present tense okay ee simple present tense structure enti సబ్జెక్ట్ ప్లస్ వి వన్ ఆర్ వి వన్ ఎస్ ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ వి వన్ వి వన్ ఎస్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ వి వన్ వి వన్ ఎస్ వి వన్ వి వన్ ఎస్ అంటే ఏంటంటే వి వన్ వరకు ఎస్ ఎస్ ఐఎస్ కలిపితే వి వన్ ఎస్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది వి వన్ వరకు ఎస్ ఇఎస్ ఐఎస్ కలిపితే వి వన్ ఎస్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి గో ఇట్ సైడ్ ఏంటంటే గోస్ చూడండి ఇఎస్ అనేది కలిపాం ఈట్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఈట్స్ ఎస్ అనేది కలిపాం ఫ్లై ఇట్ సైడ్ ఏంటంటే ఫ్లైస్ ఐఎస్ కలిపాం అంటే వి వన్ వరకు వి వన్ వరకు ఎస్ ఇఎస్ ఐఎస్ అనే లెటర్స్ కలిపితే వి వన్ ఎస్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది ఈ వి వన్ వరకు వి వన్ ఎస్ వరకు ఎక్కడ యూస్ చేస్తారంటే సింపుల్ ప్రెసెంట్ టెన్స్ లో మాత్రమే వాడతారు ఇంకెక్కడ కూడా యూస్ చేయరు అసలు వి వన్ వరకు ఎక్కడ వాడాలి వి వన్ ఎస్ వరకు ఎక్కడ వాడాలి చూడండి ఐ వి యు they plurals v1 verb ane use chestaru he she it names singular tarvata v1 s ane dan use chestaru for example i go to school daily he goes to school daily go anna goes anna v1 anna v1 s anna rendittiki okate meaning i go to school daily he goes to school daily ante వి వన్ అన్న వి వన్ ఎస్ అన్న బోత్ హ్యావ్ సేమ్ మీనింగ్ రెండు వర్క్స్ కూడా ఒకటే మీనింగ్ బోత్ వర్క్స్ ఆర్ యూజ్ ఇన్ సింపుల్ ప్రెసెంట్ టెన్స్ వి వన్ వి వన్ ఎస్ వర్క్ ఎక్కడ యూస్ చేస్తారంటే సింపుల్ ప్రెసెంట్ టెన్స్ లో యూస్ చేస్తారు ఈ సింపుల్ ప్రెసెంట్ టెన్స్ కీవర్డ్స్ ఏంటి డైలీ ఎవ్రీ డే ఎవ్రీ మంత్ ఎవ్రీ ఇయర్ రెగ్యులర్లీ ఆల్వేస్ యూజువలీ సెల్డమ్ హార్డ్లీ ఓకే ఇవన్నీ కూడా ఈ వర్డ్స్ అన్ని కూడా సింపుల్ ప్రెసెంట్ టెన్స్ లో కీవర్డ్స్ ఈ వర్డ్స్ ఎక్కడైనా కనిపిస్తే ఆ సెంటెన్స్ తప్పకుండా ఏ టెన్స్ లో ఉండాలంటే సింపుల్ ప్రెసెంట్ టెన్స్ లో ఉండాలి ఇక్కడ కీవర్డ్ ఏముంది గోపాల్ ఆల్వేస్ గోపాల్ ఆల్వేస్ కమ్ హియర్ ఆన్ సండే కమ్ హియర్ ఆన్ సండే ఇప్పుడు చూడండి ఆల్వేస్ అనే వర్డ్ ఎక్కడ యూస్ చేస్తారు సింపుల్ ప్రెసెంట్ టెన్స్ లో యూస్ చేస్తారు కాబట్టి ఇక్కడ వి వన్ వి వన్ ఎస్ వర్ ఏదో ఒకటి వాడతారు ఇప్పుడు చూడండి గోపాల్ అనేది నేమ్ కాబట్టి నేమ్స్ తర్వాత వి వన్ ఎస్ వర్ అనేది వాడాలి నేమ్స్ తర్వాత వి వన్ ఎస్ వర్ అనేది వాడాలి కాబట్టి ఆన్సర్ ఏంటి ఇక్కడ మనకు కమ్స్ గోపాల్ ఆల్వేస్ కమ్స్ గోపాల్ ఆల్వేస్ కమ్స్ హియర్ ఆన్ సండే ఓకే దెన్ క్వశ్చన్ నంబర్ సిక్స్టీ ఫోర్ క్వశ్చన్ నంబర్ సిక్స్టీ ఫోర్ లిజన్ సిక్స్టీ ఫోర్ లిజన్ హీ డాస్ సింగ్ హీ డాస్ సింగ్ లిజన్ హీ డాస్ సింగ్ ఓకేనా ఇది చూడండి ఆప్షన్స్ ఏమున్నాయి ఇక్కడ మనకు 
సాడ్ ఈ సింగింగ్ వాస్ సంగ్ వాస్ సింగింగ్ ఓకేనా మనకు ఒక రూల్ ఉంది ఏంటంటే ఇఫ్ ఎనీ సెంటెన్స్ స్టార్ట్ విత్ ఇఫ్ ఎనీ సెంటెన్స్ స్టార్ట్ విత్ లివన్ లుక్ సి డోంట్ టాక్ డోంట్ డిస్టర్బ్ సి లిజన్ హియర్ డోంట్ టాక్ డోంట్ డిస్టర్బ్ అనే పదాలతో స్టార్ట్ అయితే అనే పదాలతో స్టార్ట్ అయితే ఆ సెంటెన్స్ తప్పకుండా ఏ టెన్స్ లో ఉండాలంటే ప్రెసెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ లో ఉండాలి ప్రెసెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ లో ఉండాలి ప్రెసెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ స్ట్రక్చర్ ఏంటి సబ్జెక్ట్ ప్లస్ ఈజ్ ఆమ్ ఆర్ ప్లస్ వి వన్ ప్లస్ ఐఎన్జి ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్ వి వన్ ప్లస్ ఐఎన్జి ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఇఫ్ ఎనీ సెంటెన్స్ స్టార్ట్ విత్ లిజన్ లుక్ సి హియర్ డోంట్ టాక్ డోంట్ డిస్టర్బ్ దెన్ దట్ సెంటెన్స్ షుడ్ బి ఎక్స్ప్రెస్ ఇన్ ప్రెసెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ ఒక సెంటెన్స్ స్టార్టింగ్ లో లుక్ లిజన్ డోంట్ టాక్ డోంట్ డిస్టర్బ్ అనే పదాలు ఉంటే ఆ సెంటెన్స్ తప్పకుండా ఏ టెన్స్ లో ఉండాలి ప్రెసెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ లో ఉండాలమ్మా ఓకే ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ ఈ సెంటెన్స్ స్టార్టింగ్ లో లిజన్ వచ్చిందా కాబట్టి ఈ సెంటెన్స్ ఏ టెన్స్ లో ఉండాలంటే ప్రెసెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ లో ఉండాలి ఆన్సర్ ఏంటంటే హీఈస్ సింగింగ్ హీఈస్ సింగింగ్ ఓకే దెన్ క్వశ్చన్ నంబర్ సిక్స్టీ త్రీ క్వశ్చన్ నంబర్ సిక్స్టీ త్రీ షీ డాస్ విజిట్స్ సిక్స్టీ ఫైవ్ షీ డాస్ విజిట్ ఢిల్లీ ఢిల్లీ ఫైవ్ టైమ్స్ సో ఫార్ ఫస్ట్ మనం కీవర్డ్ ఏమన్నా ఉందా చూడాలి కీవర్డ్ తెలుసు కీవర్డ్ ఏంటంటే సో ఫార్ సో ఫార్ అనే దేని కీవర్డ్ అంటే ప్రెసెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ ప్రెసెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ కి కీవర్డ్ సో ఫార్ మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను ప్రతి ఒక్క టెన్స్ కి కొన్ని కీవర్డ్స్ ఉంటాయి ఈ టెన్సెస్ లో ఆ కీవర్డ్స్ ని బేస్ చేసుకుని మనం సింపుల్ గా ఆన్సర్ అనేది చేయొచ్చు ఇక్కడ కీవర్డ్ అనేది సో ఫార్ సో ఫార్ అనేది ఏ టెన్స్ లో యూస్ చేస్తారంటే సింపుల్ ప్రెసెంట్ టెన్స్ లో ప్రెసెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ లో యూస్ చేస్తారు ఓకే ప్రెసెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ స్ట్రక్చర్ ఏంటి సబ్జెక్ట్ ప్లస్ హ్యావ్ ఆర్ హ్యాస్ ప్లస్ వి త్రీ సబ్జెక్ట్ ప్లస్ హ్యావ్ ఆర్ హ్యాస్ ప్లస్ వి త్రీ ఆల్రెడీ మీకు చెప్పాను హ్యావ్ ఎక్కడ పడతారు హ్యాస్ ఎక్కడ పడతారు ఐ యూ దే ప్రోడక్ట్స్ తర్వాత హ్యావ్ హీ షీ నేమ్ సింగల్ వర్స్ తర్వాత హ్యావ్ ఇక్కడ చూడండి షీ షీ తర్వాత హ్యావ్ హ్యాస్ 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 వి త్రీ విజిట్ విజిటెడ్ విజిటెడ్ వి త్రీ ఏంటంటే విజిటెడ్ ఆన్సర్ ఏంటంటే ఇక్కడ మనకు విజిటెడ్ అనేది వస్తుంది హ్యాస్ విజిటెడ్ అనేది వస్తుంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నంబర్ సిక్స్టీ సిక్స్ క్వశ్చన్ నంబర్ సిక్స్టీ సిక్స్ ద చైల్డ్ డాస్ క్రై సింగ్స్ మార్నింగ్ ద చైల్డ్ డాస్ క్రై సింగ్స్ మార్నింగ్ ద చైల్డ్ డాస్ క్రై సింగ్స్ మార్నింగ్ ఓకేనమ్మా ఇక్కడ కీవర్డ్ ఏముందంటే సింగ్స్ అనేది ఉందమ్మా ఒక సెంటెన్స్ లో ఫర్ సిన్స్ ఉండింది అనుకోండి ఒక సెంటెన్స్ లో ఫర్ సిన్స్ హౌ లాంగ్ ఇలాంటి పదాలు ఉన్నాయంటే ఆ సెంటెన్స్ తప్పకుండా ప్రెసెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ లో రాయాలి ప్రెసెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ లో రాయాలి ప్రెసెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ ప్రెసెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ అంటే ఏంటి స్ట్రక్చర్ ఏంటి సబ్జెక్ట్ ప్లస్ హ్యావ్ బీన్ అండ్ హ్యాస్ బీన్ ప్లస్ వి వన్ ప్లస్ ఐఎన్జి ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్ సబ్జెక్ట్ ప్లస్ హ్యావ్ బీన్ అండ్ హ్యాస్ బీన్ ప్లస్ వి వన్ ప్లస్ ఐఎన్జి ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్ ఇక్కడ సిన్స్ అనేది కాబట్టి ద చైల్డ్ ద చైల్డ్ హ్యాస్ బీన్ క్రైయింగ్ ద చైల్డ్ హ్యాస్ బీన్ క్రైయింగ్ అనేది రైట్ ఆన్సర్ అవుతుంది కాబట్టి ఆన్సర్ ఏంటంటే ఆన్సర్ సి ఈస్ ద రైట్ ద చైల్డ్ హ్యాస్ బీన్ క్రై దెన్ క్వశ్చన్ నంబర్ సిక్స్టీ సెవెన్ హౌ లాంగ్ హౌ లాంగ్ డాస్ ఇట్ డాస్ రెయిన్ హియర్ రెయిన్ హియర్ మీకు అన్నీ చెప్పాను how long how long and ekkadu use chestaru present perfect continuous tense present perfect continuous tense lo use chestaru idi question undi ikkada okay na how long has it been how long has it been how long has it been raining how long has it been raining here how long has it been raining here ante has been raining anedi right answer తర్వాత క్వశ్చన్ నంబర్ సిక్స్టీ ఎయిట్ ఇంపార్టెంట్ ప్రతి ఒక్క డిఎస్సి టెట్ బిట్ లో ఇది ఒక ఇంపార్టెంట్ రూల్ అమ్మా ఇట్స్ టైమ్ భవానీ డాస్ వేకప్ ఇట్స్ టైమ్ మీకు ఒక టెన్త్ క్లాస్ టెక్స్ట్ బుక్ లో ఉంది ఇట్స్ టైమ్ 
it's a high time it's a time it's a high time i wish ane padar tarvata manam simple past tense ni maatrame upayoginchali simple past tense ni maatrame upayoginchali simple past tense ante verb em untundi v2 verb ane untundi simple past tense ante v2 verb untundi kabatti it's a time it's a high time i wish ane padar tarvata manam tappukunda v2 verb ni maatrame upayoginchali kabatti it's a time bhavani woke up option b is the right okay namma woke up wake woke woken wake woke woken ante it's a time it's high time tarvata manam tappukunda verb em vaadali v2 verb ane vaadali kabatti ikkada rule ammadi 10th class text english text book lo untundi tarvata question number 69 chudandi amma it to dash it to dash b cool last night cool last night okay now options em ichcha first keyword chudali ikkada keyword em undi last night last night ane ekkada vartaru ante simple past tense lo vartaru simple past tense lo vartaru ante man verb ane ikkada v2 verb ane raavali last night ane keyword ekkada vartaru simple past tense lo vartaru సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ అంటే వర్బ్ ఏం వాడాలా వేటు వర్బ్ అనేది వాడాలా కానీ ఇక్కడ మనకు ఆప్షన్స్ ఏమున్నాయి ఈజ్ ఆమ్ ఆర్ వాజ్ ఓకే ఈ నాలుగు ఇట్లో కంపేర్ చేస్తే మనకు సూటబుల్ వర్బ్ ఏంటంటే వాజ్ ఇక్కడ బి అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే బి ఫార్మ్స్ బి అంటే ఇక్కడ బి అని ఇస్తే మనం కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకూడదు బి అని మీనింగ్ ఏంటంటే బి ఫార్మ్స్ బి ఫార్మ్స్ లో ఏదో ఒకటి ఆన్సర్ అయ్యి ఉంటుంది బి ఫార్మ్స్ అంటే ఏంటివి ఈజ్ ఆమ్ ఆర్ వాజ్ వర్ b b b with the b form center ee enemy trip lo edo ok answer ay untundi the last night ane simple past tense kabatti simple past tense sambandhinchina help ni kuda em undi ikkada was ikkada mana was ni v2 verb ga teesukochu enduku was ni v2 verb ga teesukochu ante if there is no main verb in the sentence then helping verb acts as main verb ఒక సెంటెన్స్ లో మెయిన్ వర్క్ లేకుంటే హెల్పింగ్ వర్క్ మెయిన్ వర్క్ లాగా మారిపోతాయి కాబట్టి ఇక్కడ ఓకే వాజ్ అనేది రైట్ ఆన్సర్ వాజ్ ని వీటి వరకు తీసుకుంటాము ఓకే మా దెన్ క్వశ్చన్ నంబర్ 69 Sachin dash complete dash complete his work dash complete his work chudandi meeku simple ga entante when we reach to the stadium sachin dash complete his work meeku simple ga entante ikkada had completed past perfect tense ani vastundi ఇక్కడ పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ అనేది ఎందుకు వస్తుంది కీవర్డ్ ఏమైనా ఉందా ఇక్కడ అంటే కీవర్డ్ ఏముందంటే వెన్ అనేది కీవర్డ్ ఉంది ఒక సెంటెన్స్ లో వెన్ ఆఫ్టర్ బిఫోర్ వెన్ ఆఫ్టర్ బిఫోర్ దట్ వెన్ ఆఫ్టర్ బిఫోర్ దట్ అని ఉంటే మీరు కళ్ళు మూసుకొని అది పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ అని చెప్పి ఆన్సర్ పెట్టేయచ్చు హ్యాడ్ ప్లస్ వి త్రీ హ్యాడ్ ప్లస్ వి త్రీ ఒక సెంటెన్స్ లో when after before that ane padalu unte tappukunda akkade entante past perfect tense ane vastundi ee past perfect tense lo rendu panulu untai gatham lo rendu panulu vente ventene jariginattu vanti rendu panulanu gurinchi cheppalante ee past perfect tense ni upayogistharu veetna em antarante two successive actions antaru past perfect tense expresses two successive actions two successive actions means following immediately one action after another action rendu panulu oka dani tarvata okati venta ventane rendu panulu jarigithe vaatni two successive actions antaru ee two successive actions gurinchi ye tense cheptundi ante past to perfect tense cheptundi past to perfect tense cheptundi rendu panulu jaragalante first to work jaragali second to work jaragali first to jarige work ni past to perfect tense lo raayali past to perfect tense lo raayali 
సెకండ్ జరిగే వర్క్ ని సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ లో రాయాలి సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ లో రాయాలి హ్యాక్ ప్లస్ బి త్రీ టు బి టూ వర్క్ ఇక్కడ చూడండి వెన్ వి రీచ్ ద స్టేషన్ రీచ్ అనేది బి టూ వర్క్ వచ్చింది ఇక్కడ ఇక్కడ హ్యాక్ ప్లస్ బి త్రీ వచ్చింది అంటే ఈ పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ లో రెండు టెన్స్ లో వస్తాయి ఒకటి పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ ఇంకొకటి సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ అంటే సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ ఎందుకు ఉపయోగిస్తారంటే ఈ పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ లో రెండు వెంట వెంటనే జరిగినటువంటి రెండు పనుల గురించి చెప్తుంది రెండు పనులు జరగాలంటే ఫస్ట్ ఒక వర్క్ జరగాలి సెకండ్ ఒక వర్క్ జరగాలి ఫస్ట్ టైం జరిగిన వర్క్ ని పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ లో రాయాలి సెకండ్ టైం జరిగిన వర్క్ ని సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ లో రాయాలి ఇక్కడ కూడా చూడండి వెన్ బై రీచ్ ద స్టేడియం మేము స్టేడియం కి రీచ్ అయ్యే టయానికి సచిన్ హ్యాడ్ కంప్లీటెడ్ హిస్ వర్క్ సచిన్ తన వర్క్ కంప్లీట్ చేసేస్తాడు అంటే మేము స్టేడియం కి వెళ్లే టైం కి సచిన్ వర్క్ ఫినిష్ చేసేస్తాడు మేము స్టేడియం కి వెళ్లే టైం కి సచిన్ వర్క్ ఫినిష్ చేసేస్తాడు అంటే ఫస్ట్ సచిన్ వర్క్ ఫినిష్ చేశాడు నేను స్టేడియం కి వెళ్ళాను మేము స్టేడియం కి వెళ్ళామా సచిన్ వర్క్ ఫినిష్ చేశాడు ఫస్ట్ చూడండి మేము స్టేడియం కి వెళ్లే టైం కి సచిన్ వర్క్ ఫినిష్ చేసేస్తాడు అంటే సచిన్ వర్క్ ఫినిష్ చేసేస్తాడు ఫస్ట్ కాబట్టి దీన్ని మనం హ్యాడ్ ప్లస్ బి త్రీ పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ లో రాసాము కంప్లీట్ చేశాక మనం వెళ్ళాం కాబట్టి ఇక్కడ ఏంటంటే సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ లో రాసాము ఓకే ఫైనల్ గా ఏంటంటే when after before that ok sentence lo when after before that unte meeru 100% had plus b3 past perfect tense ani cheppi gurtu pattandi then tarvata entante the child dash sleep here since morning the child dash sleep here since morning iru already meeku cheppanu ok sentence lo for lo since ok sentence lo for lo since unte aa sentence tappukunda ye tense lo undali ప్రెసెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ ప్రెసెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ ఓకేనామా ఫర్ సెన్స్ లో ఉంటాయి స్ట్రక్చర్ ఏంటి హ్యాడ్ హ్యావ్ బిన్ ఆర్ హ్యాస్ బిన్ ప్లస్ బి వన్ ప్లస్ ఐఎన్జి హ్యావ్ బిన్ ఆర్ హ్యాస్ బిన్ ప్లస్ బి వన్ ప్లస్ ఐఎన్జి ఓకే అమ్మా కాబట్టి ఆన్సర్ ఏమొస్తుంది ఇక్కడ హ్యాస్ బీన్ స్లీపింగ్ ద చైల్డ్ హ్యావ్ బీన్ స్లీపింగ్ ద చైల్డ్ హ్యావ్ బీన్ స్లీపింగ్ ఓకేనమ్మా దెన్ క్వశ్చన్ నంబర్ సెవెంటీ ఆన్సర్ Question number 73. Identify the correct tense which has been used from the following questions. Now, we have to say sentences here. We have to say the correct tense. By the end of this year, he will have saved a lot of money. By the end of this year, by the end of this year, he will save a lot of money. Student, question number 72, no? 73. Question number 73. by the end of this year by the end of this year he will have saves he will have he will have saves a lot of money a lot of money children ama by the end of this year ee samacharam aipoye loppu he will have saves a lot of money atanu atanu chaala dabbu ni save chestadu chaala dabbu ni save chestadu ante ikkada chudandi ante enti future continuous tense future continuous tense future continuous tense ante entamma all going actions in future bhavishyathulo oka pani jarugutha untundi ani cheppalante 100% oka pani jarugutha untundi ani cheppalante adi future continuous tense manaki ikkada em vachindi will have will have okay will have by the end of this year he will have saves a lot of money he will have saves lot of money future perfect tense ikkada chudandi he will have saved a lot of money weekly work problem he will have saved a lot of money kabatti em avutundante future perfect tense avutundi future perfect tense avutundi artham avutundi kada amma by the end of this year next year aipoye time ki he will have saved a lot of money he will have saved a lot of money okay ee samacharam ending kalla atan double chaala kodu pettesadu ante oka work finish ayipothundi 
ఫ్యూచర్ లో ఒక పర్టికులర్ టైం కి ఒక వర్క్ ఫినిష్ అయిపోతుంది అని చెప్పాలంటే దాని ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్టెన్స్ అంటారు ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్టెన్స్ అంటారు బై ద ఎండ్ ఆఫ్ దిస్ ఇయర్ ఐ విల్ హ్యావ్ గాట్ ఏ జాబ్ ఐ విల్ హ్యావ్ గాట్ ఏ జాబ్ అంటే ఈ సంవత్సరానికి ఎండింగ్ కల్లా నేను జాబ్ కొట్టేస్తాను అంటే ఫ్యూచర్ లో ఒక పర్టికులర్ టైం కి ఒక వర్క్ ఫినిష్ అయిపోతుంది అని చెప్పాలంటే ఈ ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్టెన్స్ ని యూజ్ చేస్తారు కాబట్టి ఇదేముంది by the end of this year he will have saved a lot of money he will have saved a lot of money ye kada sautundi ante idi future perfect tense avutundi future perfect tense avutundi then question number 74 question number 74 when i reached the station the train had left meeku already cheptanu ok sentence lo when no after before that oste a sentence tappakunda past perfect tense ani cheppanu 100% past perfect tense ikkada em chudandi when i reached the station the train had left the train had left ye tense ante adi past perfect tense rendu pannulu unnai nenu station ki yelle time ki train ellipoyi nenu station ki yelle time ki train ellipoyi ante two successive actions two successive actions ante rendu pannulu oka dani tarvata okati venta venta ne jarigayi ani cheppe rendu pannulu gurinchi cheppalante ee past perfect tense ni use chestaru andro structure ante man past perfect tense had plus v3 subject plus had plus v3 plus object ikkada emundi when i reached the station the train had left had left artham avutunda artham avutundi kada amma rendu panulu oka dani tarvata okati venta ventane jarigayi ani cheppe tense name antarante past perfect tense antaru ikkada keywords enti when after before that when after before that tarvata i have a car i have a car idi a tense ho nadiga i have a car ani idi a tense ani adiga హ్యావ్ అనేది హెల్పింగ్ వర్క్ మెయిన్ వర్క్ ఏమన్నా ఉంది ఇక్కడ మెయిన్ వర్క్ ఏమీ లేదు మెయిన్ వర్క్ అనేది ఏమి లేదు ఓకేనమ్మా ఇది చూడండి సింపుల్ గా చూడండి మనము ప్రెసెంట్ అండ్ హెల్పింగ్ వర్క్ ప్రెసెంట్ హెల్పింగ్ వర్క్ పాస్ట్ హెల్పింగ్ వర్క్ ప్రెసెంట్ హెల్పింగ్ వర్క్ పాస్ట్ హెల్పింగ్ వర్క్ ప్రెసెంట్ హెల్పింగ్ వర్క్ ఏంటంటే ఈజ్ ఆము ఆరు have has do does with the present tense helping that center was were had did do with the past tense helping that center okay now one sentence lo main verb lekunda if single ga osthe appudu with the v1 verb ga consider cheyala one sentence lo main verb lekunda single ga osthe appudu with the వేటు వర్క్ లాగా కన్సిడర్ చేయాలి ఆల్రెడీ మీకు చెప్పాను ఒక సెంటెన్స్ లో మెయిన్ వర్క్ లేకుండా హెల్పింగ్ వర్క్ ఒకటే వస్తే అప్పుడు హెల్పింగ్ వర్క్ పే మెయిన్ వర్క్ గా మారిపోతుంది హెల్పింగ్ వర్క్ పే మెయిన్ వర్క్ గా మారుతుంది ఇఫ్ దేర్ ఈస్ నో మెయిన్ వర్క్ ఇన్ ద సెంటెన్స్ దెన్ హెల్పింగ్ వర్క్ యాక్ట్స్ యాజ్ ఏ మెయిన్ వర్క్ హెల్పింగ్ వర్క్ యాక్ట్స్ యాజ్ ఏ మెయిన్ వర్క్ చూడండి ప్రెసెంట్ టెన్స్ హెల్పింగ్ వర్క్ ఏంటి ఈజ్ ఆర్ ఆర్ హ్యావ్ హ్యాస్ టు డాస్ పాస్ట్ టెన్స్ హెల్పింగ్ వర్క్ వాజ్ వర్ హ్యాడ్ ఒక సెంటెన్స్ లో మెయిన్ వర్క్ లేకుండా ఇవి సింగిల్ గా వస్తే వీటిని వి వన్ గా కన్సిడర్ చేయాలా వీటిని వి టూ గా కన్సిడర్ చేయాలి ఇప్పుడు చూడండి ఐ హ్యావ్ ఏ కార్ నా దగ్గర ఒక కార్ ఉంది మెయిన్ వర్క్ ఏమన్నా ఉందా హెల్పింగ్ వర్క్ ఒకటే ఉంది కాబట్టి దీన్ని వి వన్ గా కన్సిడర్ చేయాలి వి వన్ ఏ టెన్స్ లో యూస్ చేస్తారంటే సింపుల్ ప్రెసెంట్ టెన్స్ సింపుల్ ప్రెసెంట్ టెన్స్ అంటే ఇప్పుడు ఈ సెంటెన్స్ ఏ టెన్స్ లో ఉంది అంటే సింపుల్ ప్రెసెంట్ టెన్స్ లో ఉంది సింపుల్ ప్రెసెంట్ టెన్స్ లో ఉంది అని చెప్పి చెప్పచ్చు తర్వాత మా క్వశ్చన్ నంబర్ సెవెంటీ సిక్స్ ఐ డాస్ టీచ్ ఆర్టికల్స్ టు యూ బై దిస్ టైమ్ టుమారో బై దిస్ టైమ్ టుమారో అంటే రేపు నేను ఇదే టయానికి మీకు ఆర్టికల్స్ చెప్తూ ఉంటాను అంటే ఫ్యూచర్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ ఫ్యూచర్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ సబ్జెక్ట్ ప్లస్ విల్ బి ఆర్ షల్ బి ప్లస్ వి వన్ ప్లస్ ఐఎన్జి ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్ సబ్జెక్ట్ ప్లస్ విల్ బి ఆర్ షల్ బి ప్లస్ వి వన్ ప్లస్ ఐఎన్జి ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్ చూడండి ఐ డాస్ టీచ్ ఆర్టికల్స్ టు యూ బై దిస్ టైమ్ టుమారో రేపు ఇదే టయానికి నేను ఆర్టికల్స్ చెప్తూ ఉంటాను ఆన్ గోయింగ్ యాక్షన్ ఇన్ ఫ్యూచర్ ఆన్ గోయింగ్ యాక్షన్ ఇన్ ఫ్యూచర్ అంటే భవిష్యత్ లో ఒక పని జరుగుతూ ఉంటుంది అని చెప్పాలంటే ఈ ఫ్యూచర్ కంట్రీస్టెన్స్ ను ఉపయోగిస్తారు ఆన్సర్ ఏంటంటే ఐ విల్ బి టీచింగ్ ఐ విల్ బి టీచింగ్ ఆర్టికల్స్ టు యూ అనేది రైట్ ఆన్సర్ ఏ తర్వాత ఫైండ్ అవుట్ ద రైట్ సెంటెన్స్ రైట్ సెంటెన్స్ ఏంటో కనిపెట్టమన్నారు ఫస్ట్ ఆప్షన్ చూడండి i did not took coaching i did not to took coaching i did not to took coaching mikandu chudandi ikkada did vachindi v2 verb vachindi 
అంటే ఒక సెంటెన్స్ లో టి టూ వి టూ రాకూడదు ఎందుకంటే తప్పు అది టి టూ ప్లస్ వి వన్ ఇది ఇక్వల్ టు వి టూ ఒక సెంటెన్స్ లో టి టూ వస్తే ఆ సెంటెన్స్ లో తప్పకుండా వర్బ్ ఏమి ఉండాలంటే వి వన్ వర్బ్ ఉండాలి అంటే డి టూ ప్లస్ వి వన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు వి టూ డి టూ ప్లస్ వి వన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు వి టూ ఒక సెంటెన్స్ లో సెంటెన్స్ లో డి అనేది ఉంటే దాని తర్వాత హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వి వన్ వర్బే రావాలి కాబట్టి ఫస్ట్ రాంగ్ అది హీ హాస్ గాన్ అవుట్ లాస్ట్ ఇయర్ హీ హాస్ గాన్ అవుట్ లాస్ట్ ఇయర్ లాస్ట్ ఇయర్ అనేది కీవర్డ్ దేనికి సంబంధించింది అంటే సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ కి సంబంధించింది కాబట్టి ఇక్కడ హ్యాస్ గాన్ అనే ప్రెసెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ స్ట్రక్చర్ వాడాము ఇది కూడా రా ఈ సెంటెన్స్ కూడా తప్పు హ్యాస్ గాన్ అనేది ఎక్కడ యూస్ చేస్తారు హ్యాస్ అనేది ప్రెసెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ లో యూస్ చేస్తారు లాస్ట్ ఇయర్ అనేది సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ లో యూస్ చేస్తారు కాబట్టి ఈ సెంటెన్స్ కూడా రాంగ్ తర్వాత ఆప్షన్ డి చూడండి రవి హ్యాస్ బీన్ టాక్ టేకింగ్ కోచింగ్ సిన్స్ ఏ లాంగ్ టైమ్ రవి హ్యాస్ బీన్ టేకింగ్ కోచింగ్ సిన్స్ ఏ లాంగ్ టైమ్ సిన్స్ ఏ లాంగ్ టైమ్ అనేది తప్పు ఫర్ ఏ లాంగ్ టైమ్ అనేది ఓకేమా క్వశ్చన్ నంబర్ సెవెంటీ సెవెన్ కి రైట్ ఆన్సర్ ఏంటంటే సి హీ డిడ్ నాట్ గో టు స్కూల్ ఎస్టర్ డే హీ డిడ్ నాట్ గో టు స్కూల్ ఎస్టర్ డే డి ఆన్సర్ ఏంటి రవి హ్యాస్ బీన్ టేకింగ్ కోచింగ్ సిన్స్ ఏ లాంగ్ టైమ్ సిన్స్ ఏ లాంగ్ టైమ్ అని యూస్ చేయకూడదు చెప్పాను మీకు ఫర్ ఏ లాంగ్ టైమ్ అనేది వాడాలి ఫర్ ఏ లాంగ్ టైమ్ ఫర్ అనేది పీరియడ్ ఆఫ్ టైం గురించి చెప్తుంది సిన్స్ అనేది పాయింట్ ఆఫ్ టైం గురించి చెప్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ సిన్స్ ఏ లాంగ్ టైమ్ అనేది రాంగ్ కాబట్టి మనకు రైట్ ఆన్సర్ ఏంటంటే సి అనేది రైట్ ఆన్సర్ దెన్ ఫైండ్ అవుట్ ద రైట్ స్టేట్మెంట్ ఫైండ్ అవుట్ ద రైట్ స్టేట్మెంట్ చూద్దాం ఇది find out the right statement first ent if you invite me i come to your house ivanni enti ante if conditionals gurinchi icha if conditionals okay na chudandi if tarvata meeku v1 gaani v1 s gaani verb osthe dan tarvata vache sentence lu will or shall plus v1 ravali will or shall plus v1 ravali if tarvata v2 verb unte dan tarvata vache sentence lo verb anedi would or could plus v1 ravali would or could plus v1 ravali if tarvata had an helping verb unte had unte dan tarvata tappukunda would have would have or could have would have or could have plus v3 anedi ravali if conditional sentences lo rules tarvata inkokati entante if tarvata okay oka universal truths gaani యూనివర్సల్ ట్రూత్స్ కానీ ప్రాబర్స్ కానీ న్యాచురల్ ట్రూత్స్ కానీ న్యాచురల్ ట్రూత్స్ కానీ వస్తే దాని తర్వాత వచ్చే సెంటెన్స్ లో కూడా వివన్ ఆర్ వివన్ ఎస్ వర్తనే వాడాలి సింపుల్ ప్రజెంటెన్స్ ని యూస్ చేయాలి అంటే దీన్ని టైప్ జీరో అంటారు టైప్ జీరో కండిషన్ దీంట్లో కండిషన్ ఏమి ఉండదు ఇఫ్ తర్వాత యూనివర్సల్ ట్రూత్స్ ప్రాబర్స్ మ్యాథమెటికల్ ట్రూత్స్ కెమికల్ ట్రూత్స్ న్యాచురల్ ట్రూత్స్ ఇలాంటి వచ్చినప్పుడు దాని తర్వాత వచ్చే సెంటెన్స్ కూడా సింపుల్ ప్రజెంటెన్స్ లోనే ఉండాలి దాని తర్వాత వచ్చే సెంటెన్స్ కూడా సింపుల్ ప్రజెంటెన్స్ లోనే ఉండాలి అదే ఇఫ్ తర్వాత వివన్ కానీ వివన్ ఎస్ కానీ వర్క్ ఉంటే దాని తర్వాత వచ్చే సెంటెన్స్ విల్ ఆర్ షెల్ ప్లస్ వివన్ ఉండాలి విల్ ఆర్ షెల్ ప్లస్ వివన్ ఉండాలి ఇఫ్ తర్వాత జిట్ వర్క్ వస్తే దాని తర్వాత వచ్చే సెంటెన్స్ లో వుడ్ ఆర్ గుడ్ ప్లేస్ వివన్ ఉండాలి ఇఫ్ తర్వాత హ్యాడ్ వస్తే దాని తర్వాత వుడ్ హ్యావ్ ఆర్ గుడ్ హ్యావ్ ప్లేస్ వి త్రీ అని చెప్తూ ఉండాలి దీంట్లో ఫోర్ టైప్స్ ఉంటాయి జీరో కండిషనల్ సెంటెన్స్ ఓపెన్ కండిషనల్ సెంటెన్స్ ఇమాజినరీ కండిషనల్ సెంటెన్స్ అన్ఫుల్ఫిల్డ్ కండిషనల్ సెంటెన్సెస్ అని చెప్పి ఇఫ్ కండిషనల్స్ లో ఫోర్ టైప్స్ ఉంటాయి వాటి గురించి ఒకసారి చదవండి మీకు సింపుల్ గా షార్ట్ కట్ గా కావాలంటే ఒక సెంటెన్స్ లో ఇఫ్ తర్వాత యూనివర్సల్ ట్రూత్స్ ప్రాబర్స్ మ్యాథమెటికల్ ట్రూత్స్ నేచురల్ ట్రూత్స్ వస్తే దాని తర్వాత వచ్చే సెంటెన్స్ కూడా సింపుల్ ప్రజెంటెన్స్ లోనే ఉండాలి దీని టైప్ జీరో సెంటెన్స్ అంటారు ఇఫ్ తర్వాత వి వన్ ఆర్ వి వన్ ఎస్ వర్క్ ఉంటాయి అంటే సింపుల్ ప్రజెంటెన్స్ ఉంటే దాని తర్వాత వచ్చే సెంటెన్స్ సింపుల్ ఫ్యూచర్ ఉండాలి విల్ ఆర్ షెల్ ప్లస్ వి వన్ ఇఫ్ తర్వాత సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ వచ్చింది అనుకోండి ఇఫ్ తర్వాత సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ వస్తే దాని తర్వాత వచ్చే స్ట్రక్చర్ సబ్జెక్ట్ ప్లస్ వుడ్ ఆర్ గుడ్ ప్లస్ వి వన్ సబ్జెక్ట్ ప్లస్ would are put plus v1 use cheyali dan tarvata if tarvata had ante past perfect tense if tarvata had vachindi ankonde dan tarvata vache sentence 
would have or could have plus V Q on the way. If you want to write statement, then you should have. If you invite me, I come to your house. If you invite me, if you want to come to me, we want to come to me. Invite me, then we want to come to me. Kapit dan tarawa temra vali, villa shal raval. Kali production da raval, kapit raam dal. If you studied well, you will get good marks. If you studied, studied the same day, we do well. We do well because dan tarawa temra vali, would have put plus V1. Would have put plus V1. Kali production da raval. You will get good marks. Tapari, future version kapit tapu. If you had an ID card, I would allow you to exam. Okay na? If you tarawa the had version, had tarawa temra vali, would have or would have plus V3. Kali production da. राले, I would allow चिन, would have राले, wrong गली। If I worry a PM, I would eradicate, I would eradicate the caste system। If I worry a PM, if I worry a PM, तर वरना नहीं वी टू वर्ग दी इसको वाल, वरने वी टू वर्ग दी इसको वाली दिन imaginary sentence से संडाव, general का इतर वाता वर वाल गोड़ दो, कानी imaginary sentence से इसला मात्रमो आयतर वाता वर वाल अच्छो ये कर वर्ग में बीटू वर्ग का दिस को वाले ओके माँ आयतर वाता वर रहने दे imaginary sentence से इसलो उपयोग इन्च अच्छो ओके ना if I वर्ग ये पीएम I would eradicate the caste system if तर वाते बीटू वर्ग बस्ते इन्द्रा वाली उटू प्लस वी वन और उटू प्लस वी वन करा I would eradicate अंचे पे उटू प्लस वी वन आने वाले चंका बटे right answer अच्छे D तर वाता if you heat the ice it becomes water नो वाटर में आइस में हीट चेस्टे अज वाटर एक बोलेंगे ये इंटर दी नेचुरल ट्रूथ में चप्पन इफ़ तरह वाते नेचुरल ट्रूथ वाले बोलते इकड़ा वीमन वर्ग बंडा ली वीमन और वीमन एस वर्ग बंडा ली इकड़ बुड़ा दान तरह वातो चेस सेंटेंस बुड़ा वीमन और वीमन एस वर्ग बेहोंडा ली Type zero conditional sentence center. Type zero conditional sentence center. दिन तो condition ये मुंडल. Condition ये मुंडल. Just तो universal truth तो proper तो natural truth तो सस्ते condition में तुम डालो. तरह तरह. Eight to eighty four. Opposite words समा. Opposite words. Okay. इकर first time भी eighty के इंटरटे repel. Repel. Main के इंटरटे back कर आवे. Back कर आवे. दूर रंग का भी बोल. Repel main के इंटरटे Back or away, Thuranga will go down. Then, K, ENT, opposite word ENT, attract, opposite word ENT, attract and ENT, opposite word out. Attract and ENT, opposite word out. Third, shallow. Okay, 81 ENT and shallow. This shallow meaning ENT and little depth. Little depth. Conchum low thamma. Conchum low thamma. Little depth. Then, opposite word ENT and Deep, chala loth ke nana. Deep, chala loth ke nana. Okay, B and it answer. Tharvatham, acquired, A-C-Q-U-I-T. Take it to amma. A-C-Q-U-I-T. Acquired and a free from a criminal charge. Okay, nama. Oka crime case nunchi, bite pada. Oka criminal case nunchi, bite pada. Dinni, acquired and a. Dinni, opposite word and a. Convict, convict, convict अंते ओका criminal का मुद्रा भेजो, convict, ओका criminal का अफाइन निर्दारित चलो, अर्थात् वो तो ना हो, acquit meaning के अंते तो free from ये criminal case, ओका criminal case में चीज़ bite बढ़ा, दिन composite word अंते ओका criminal का ओका bear देख पड़ो, ओका criminal का गुर्ते चलो, ओका criminal का सिच्छे रहो, दिन ये मटर अंते convict अंते, acquit composite word अंते convict तरह तरह delightful, delightful अंडे pleasant, charming, delightful मीन के अंडे अंडे pleasant, charming उन रहा। देन कॉपोजिट वर्ड अंडे gloomy, dark, gloomy मीन के अंडे अंडे dark, ओके ना माँ। देन convince, convince, देन के dissuade, देन कॉपोजिट वर्ड अंडे अंडे dissuade, 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 ओके ना माँ। convince, dissuade, convince चेयर। Despite अंते निरुच्चा हो पड़ चुका, ओके ना माँ? Convince के opposite word अंते despite अने दे opposite word का this को चो, ओके ना माँ? Next question अंते, ओके दिन तो grand test दूलो grammar समान निचे tenses समान निचे complete चेरन जाएगी।